స్త్రీలలో నెలసర్లు సరిగ్గా లేకపోతే ఏ ఏ హార్మోన్స్కి రిలేటెడ్ చెకప్స్ చేయించుకుంటే మంచిదంటారు నెలసరి సరిగ్గా ఉండకపోవటానికి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టిరోన్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ టెస్టోస్టిరోన్ లాంటి హార్మోన్లలో ఎట్లాంటి మార్పులు వచ్చినా కూడా ఈ యొక్క నెలసరి సరిగ్గా ఉండదు ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ యొక్క ఆడవాళ్ళు కనుక ఫిజికల్ లేదా మెంటల్ స్ట్రెస్ బారిన కనుక పడినట్లయితే ఈ యొక్క ఋతుక్రమం ఏదైతే ఉందో అది బాగా డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఎందుకంటే మన బాడీలో ఈ యొక్క సైకిల్ ఏదైతే ఉందో అట్లానే ఈ హార్మోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి అన్నమాట అంటే ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా ఆడవాళ్ళలో ముందుగా కనిపించేటువంటి సమస్యల్లో ఈ యొక్క ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అనేది ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది అట్లానే మనం సర్వసాధారణంగా చూసేటువంటి థైరాయిడ్ హార్మోన్ సమస్య అయితే ఏమి లేకపోతే ఇతరత్ర హార్మోన్ సమస్యలు అయితే ఏమి ఈ యొక్క సమస్యల వల్ల కూడా ఈ యొక్క పీరియడ్స్ అనేవి ఇర్రెగ్యులర్గా రావటం అట్లానే ఫ్లో ఎక్కువగా ఉండటం లేకపోతే ఉండాల్సిన దానికన్నా తక్కువగా ఉండటం లాంటివి చూస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే ఈ హైపోథైరాయిడ్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళలోనే కనుక మనం కనుక ఉదాహరణగా తీసుకున్నట్లయితే పీరియడ్స్ సరిగ్గా రాకపోవచ్చు దాంతోపాటు ఫర్టిలిటీ సమస్యలు లాంటివి కూడా కనిపించవచ్చు అట్లానే ఈ యొక్క పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు మెన్స్ట్రల్ బ్లీడింగ్ బాగా ఎక్కువగా ఉండొచ్చు దానివల్ల కూడా ఈ యొక్క రక్తం బాగా తగ్గిపోవటం లాంటివి కూడా చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఇది ఏదో ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్సే కదా అని చెప్పి ఏదో ఓవర్ ద కౌంటర్ మెడికేషన్స్ వాడుకుంటాం కాకుండా మీ దగ్గరలో ఎండోక్రినాలజిస్ట్ని కానీ లేకపోతే గైనకాలజిస్ట్ని కానీ కలిసినట్లయితే వాళ్ళు దానికి సంబంధించినటువంటి పరీక్షల్ని చేయటం జరుగుతుంది అట్లానే హైపోథైరాయిడిజం మాత్రమే కాకుండా పాలిసిస్టిక్ ఒవేరియన్ సిండ్రోమ్ అంటే ఇది ఉపకాయం ఉన్నటువంటి మహిళల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అలా అని నార్మల్ వెయిట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో రాదని కాదు ఈ యొక్క పాలిసిస్టిక్ ఒవేరియన్ సిండ్రోమ్ లేదా పాలిసిస్టిక్ ఒవేరియన్ డిసీజ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళల్లో కూడా ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి లేదా అసలు పీరియడ్స్ అనేవి రావటం కూడా ఒక్కొక్కసారి అయిపోతూ ఉంటాయి దీన్నే ఆలుగోమెనోరియా అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటాం ఇట్లాంటి సమస్యలు కనుక మీకు కనుక కనిపించినట్లయితే దయచేసి వాటిని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా మీ దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ని కనుక సంప్రదించినట్లయితే దానికి సంబంధించినటువంటి పరీక్షలు చేసి దానికి సంబంధించినటువంటి మందులు సరిగ్గా వాడటం ద్వారా ఆ యొక్క డిసీజ్ని ఆ యొక్క డిసీజ్ ప్రాసెస్ని కూడా వాళ్ళు అడ్జస్ట్ చేయగలుగుతారు అట్లా కాని పక్షంలో ఆ యొక్క డిసీజ్ వల్ల వచ్చేటువంటి కాంప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఇన్ఫర్టిలిటీ కావచ్చు షుగర్ వ్యాధి కావచ్చు ఇట్లాంటి సమస్యలు వచ్చి వాటి వల్ల అనవసరంగా బాధపడటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది